Третья книга царств. Глава пятнадцатая. В восемнадцатый год царствования Иераваама, сына Наватова, Авия воцарился над Иудеями. Три года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Мааха, дочь Авессалома. Он ходил во всех грехах отца своего, которое тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу, Богу его, как сердце Давида, отца его. Но ради Давида Господь Бог его дал ему светильник в Иерусалиме, восставив по нем сына его и утвердив Иерусалим. Потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Урию Хиттиянином. И война была между Раваамом и Иераваамом во все дни жизни их. Прочие дела Авии, все, что он сделал, описано в летописи царей иудейских, и была война между Авию и Иераваамом. И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. В двадцатый год царствования Иераваама, царя Израильского, воцарился Аса над Иудеями, и сорок один год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Она, дочь Авессалома. Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы его, и даже мать свою Анну лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты. И изрубил Аса истукан ее и сжег у потока Кедрона. Высоты же не были уничтожены, но сердце Асы было предано Господу во все дни его. И внес он в дом Господень вещи, посвященные отцем его, и вещи, посвященные им, серебро и золото и сосуды. И война была между Асою и Ваасою, царем Израильским, во все дни их. И вышел Вааса, царь Израильский, против Иудеи, и начал строить раму, чтобы никто не выходил и не уходил к Асе, царю Иудейскому. И взял Аса все серебро и золото, оставшиеся в сокровищницах Дома Господня и в сокровищницах Дома Царского, и дал его в руки слуг своих, и послал их царь Аса к Венададу, сыну Тавримона, сына Хезионова, царю сирийскому, жившему в Дамаске, и сказал, «Союз, да будет между мною и между тобою, как был между отцем моим и между отцем твоим. Вот я посылаю тебе в дар серебро и золото. Расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отошел от меня. И послушался Венадад царя Асы, и послал военачальников своих против городов израильских, и поразил Аин и Дан, и Авел Беф Мааху, и весь Киннеров по всей земле Нефалима.
услышав о сем, Вааса перестал строить раму и возвратился в Фирцу. Царь же Аса созвал всех иудеев, никого не исключая. И вынесли они из рамы камни и дерева, которые Вааса употреблял для строения, и выстроил из них царь Аса Гиву, Вениаминову и Мицпу. Все прочие дела Асы и все подвиги его, и все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей иудейских, кроме того, что в старости своей он был болен ногами. И почил Аса с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иосафат, сын его, вместо него. Навад же, сын Иеравамов, воцарился над Израилем во второй год Асы, царя Иудейского, и царствовал над Израилем два года. И делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех. И сделал против него заговор Вааса, сын Ахии, из дома Иссахарова, и убил его Вааса при Гавафоне Филистимском, когда Навад и все израильтяне осаждали Гавафон. И умертвил его Вааса в третий год Асы, царя Иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился, то избил весь дом Иеравамов, не оставил ни души у Иеравама, доколе не истребил его, по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию Силомлянина. За грехи Иеравама, которые он сам делал и которыми ввел в грех Израиля, за оскорбление, которым он прогневал Господа Бога Израилева. Прочие дела Навата, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. И война была между Ассою и Ваасою, царем израильским, во все дни их. В третий год Асы, царя Иудейского, воцарился Вааса, сын Ахии, над всеми израильтянами в Фирце и царствовал двадцать четыре года и делал неугодное пред очами Господними и ходил путем Иераваама и во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля».